Вже скоро цей дрон стане розвідником. Він також знищуватиме ворожі техніку та піхоту. Це розумний коптер, дешевший за іноземні та малопомітний. Він може виконувати бойові завдання з точністю до 70 сантиметрів, доставляти грузи. Да? Тобто він може просто летати в повній радіотиші, тобто його неможливо засікти по радіоканалу, посадити. Вінницький дрон може піднімати до трьох кілограмів вибухівки і скидати її на голови окупантів. Навантаження воно обмежує по інерції, по дальності використання, по, по всім таким штукам. Можна його зробити більше, але тоді він виходить значно дорожчий. То краще його робити от в такому форм-факторі, цього достатньо буде, щоб знищити танк або все, що завгодно. Дрон вже пройшов попередні випробування розробників. Скоро його протестують і в бойових умовах. Та Андрій не боїться за долю свого творіння. Якщо його навіть заглушать йому в останнє, що він знає, це GPS, то він зможе повертатись просто використовуючи магнітне поле землі. Дружина маршрута 253 метри. Підняв ножки, розставив красунчик. З напругу і все нормально. Унікальним є програмне забезпечення. Дроном можна керувати за допомогою смартфону. І ось так виглядає додаток, так виглядає побудований маршрут. Маршрут можна ввести, вибрати на карті ручну або ввести координати і відправити. Тобто нажимаємо відправки, вводимо параметри, нажимаємо старт. Після чого, коли дрон буде готовий, якщо в нього все нормально, він, він зразу відправляється, піднімає шасі і летить виконувати завдання. Ще одна перевага – автономність. Досить лише задати координати, і він сам атакує ворога. Деякі люди кажуть, от, наприклад, я пілот безпілотник. І це вже звучить якось не так. От, наша концепція – це 100% безпілот. У цього дрона є молодший брат-розвідник. Якщо коптерів у арсеналі ЗСУ буде більше, зможуть ефективніше нищити ворога. Це рой дронів. І це, декілька, це два компонента із цього рою. Ці дрони зможуть спілкуватися між собою, великим, великою кількістю прилітати на позиції і там виконувати бойові завдання. Ми до цього йдемо, це станом на зараз ці дрони, цей, цей, вони вже можуть виконувати завдання. Ударні дрони та дрони-розвідники – одна з основних потреб наших військових. Якщо запустити їх масове виробництво, пришвидшимо перемогу. Тож розробники очікують на допомогу держави.